大家好，我是主持人陈燕纯，欢迎收听，欢迎收看财讯的听了才知道。今天要跟大家聊的题目非常有趣，是西门町强势复苏，老商圈展现了新风貌。想知道的听众跟观众朋友们，请记得听到跟看到最后。今天来宾是财讯双周刊的副总编辑陈雅杰，欢迎雅杰。Hello， 各位观众还有听众朋友，大家好，我是陈雅杰。对，讲到西门町，我想是很多人的共同回忆，共同回忆青春的记忆。对，我想对年轻人来说是现在正在进行式啦，对不对,對？我觉得西门町商圈是一个非常特殊的存在，又对台北人来说，所以这次我们特别要回去来谈一下西门商圈这件事情。因为为什么呢？因为在疫情期间，基本上所有的商圈都非常的凄惨哈，包括我们所在的中山商圈，其实也都非常的辛苦。但是我们后来发现说，在所有商圈里面，西门町算是复苏的最快。嗯，为什么会复苏最快？然后它就对又又有什么样的变化？對對對所以先帮我们讲一下說，说到底当时的西门町有多惨。邀请您加入财讯的频道会员，支持最懂投资的财经媒体财讯。同时呢，二零二四年也是我们财讯五十周年。回首过去，我们陪伴着读者一路从季刊、月刊、双周刊，再到网络和影音，但始终不变的是对于台湾价值的认同和坚持。如果你也跟我们一样珍惜这份共同的理念，欢迎您加入我们的频道会员，或是留言赞助支持我们，继续陪伴大家，再迎接下一个五十年。对，西门町在那个时候，尤其是在三级警戒，因为大家都呃不但就是说外出移动受到限制，然后商家本身的营业时间也是都都要限缩的嘛。根据我们记者的采访呢，那就是像在呃西门町，因为过去都有很多的外国的观光客，然后所以本来是有很多伴手礼店，结果那些伴手礼店呢，因为外国观光客进不来就算了，然后我们本地的消费者也没有办法出门采买，所以月营业额从两百万掉到剩下。只有几万块钱，很可怕哎、欸！半生以前都是人山人海的，对啊。然后像呃，有一段时间那个日系药妆店、嗯，突然有好好多个品牌都一次进驻台湾嘛。在二零一九年的时候，就有一个日本药妆的品牌呢，它就是进驻到西门商圈里面，结果不到一年它就退场了，因为二零年就开始发生了疫情。房仲有一个蛮。贴切跟我觉得悲惨的形容，他就说：“人站在中华路上，往武昌街放眼望过去，可以直直看到康定路底，代表路上路上都没有，没有人就算也没有车。”对，我觉得这是很可怕的事情。还有就是像有已经数数十年历史的那种港式饮茶老店，港式饮茶餐厅啦，然后在呃多年来原本都是维持不错的生意，可是，在疫情那段期间，他为了就是那个老板娘，他为了要维持。呃，所有的员工的生计，所以就开始卖便当。可是即使是这样，其实都是杯水车薪而已。然后他说到现在回想起来，那三年都像一场噩梦。商店没有业绩，那当然影响到的就是房东，他们也会一定是是立刻有感的嘛。对。那所以呢，有有一些房东他就是私底下，因为也不好大拉拉的敲门说，那我那我们来降房租吧。对。嗯嗯然后所以呢，都是私下。偷偷的降租，然后这件事情就变成说，在西门町商圈的房地产界是一个是一个不能说的秘密，在当时可以这么讲。西门町商圈特别了，因为它的观光客的人数占比又非常的高哈，就所以现在解封了之后，是不是其实对西门商圈的挹注，就反而也是恢复的比较快的商圈？嗯，左边刚才说到一个重点，就是西门町商圈的消费人口呢，因为住在西门町里面的人没有那么多，它跟其他的商圈就是说，可能还包含一些居住在当地周边的的人口。对对对，是不太一样的。它真的都是靠外来的观光客，甚至于是国旅的旅客等等。一旦就是说观光的活动停下来，受创最大的就是西门町商圈。反过来说，就是只要观光一恢复。它就是立刻就可以出现井喷效应，就是不管是人潮或者是说消费的金额带来的那个成长的动力都非常的惊人。有几个数字啦，可能可以看得出来。西门町它最主要的一个站就是捷运西门站嘛，然后它在今年一月的时候的人流量呢已经达到四百二十万，它比起二零一九年的疫情还没发生之前的同期呢，已经差不多恢复了九成了。拉长一点时间看的话，那整个去年下半年呢也已经有。
有两千四百多万，那相当于整个台湾人都已经去过一次，一定要去一次的、啊。对对对对对，那比起前一年呢，也是已经成长了大概百分之二十六点七。第一个人回来了，对，然后第二个就是店租又开始涨了。比较大的房中介者，像新义房屋，它的实价登录的话，在二零二三年的万华的每平租金呢，已经到八千多块钱。台北市如果说去年它有十三笔，就是说单平破万的租金的交易案里头呢，嗯、万华就占了八件，表示行情真的很对对对，而且是在台北市里头很突出的。大家也也知道嘛，就是那段时间关了很多店，所以其实，在疫情期间的时候，那个店面空置率在西门町在当时大概是超过两成的，嗯、大概到百分之二三左右。然后可是呢，到去年第四季的时候，它的空置率一下子就降到百分之四点七，也就是说，本来呢，你走五家店里头，至少有一家是关的，但是现在已经看不到这样的情况，完全变得不一样了。对对对，就是店面又变得很抢手。大家现在可能，如果你看到还没开的，可能只是租金还没谈拢吧。没错，这部分我可以补充一下，因为其实就商圈之间是彼此竞争跟比较的嘛。嗯，其实相较于中校商圈，以台北市来说啦，相较于中校商圈、嗯、中山南京商圈、嗯、西门商圈，基本上疫情的时候是受创最严重的。所以刚刚讲了，它控制率到两成以上、嗯，但到现在它控制率是降了最多的，甚至中校还有十三点四，南京还有五点三的控制率，但是西门已经降到四点七了、嗯，代表说它的人潮回来了，嗯、钱潮也回来了，所以租金也涨上来了，那店面变抢手了。有趣的是，应该进一步来分析说，刚刚讲了嘛，就观光客是它的主力来源，到底西门町的商圈的特色是什么？它为什么可以最快恢复呢？就是西门町它有几个特色，就是。它其实是一个真的非常多元的，跟呃，比如说像东区啊，或者是其他的商圈不太一样，就是这个商圈它是从日治时期就开始发展嘛，对，所以它其实也有很深的历史意涵在里头、嗯。所以你要看很本土的，然后还有历史意义的一些古迹，它也有,有天后宫，对对对，庙宇它也有，那它也有就是说现在最潮的，就是年轻人最时尚的一些消费的据点。它还有电影街，对，然后还有成品哈，还有它万年大楼，大家有共同的记忆嘛？万年大楼，对对对，要买一些进口品的话，是是跟这些潮牌，有时候等在万年里面可以找得到，所以我觉得它是很多元化，是它跟过去大家觉得说啊，市政府商圈或者是那个信义区那边。它的是国际大品牌很多，可是老实说，对观光客来说，国际大品牌每个国家都有。是，但如果要找到真的在地特色的台湾特色这个部分，嗯、我觉得西门町是一个很好的选择。对，有新的，有旧的，就是你可以看到在地特色，你也看到趋势潮流。没错，没错、嗯，没错，难怪就是呃，这个老少皆宜的概念。所以它的年龄层是从哪？五岁到八十岁，五岁到八十五岁吧，都可以去去。对对对，都可以在里面找到一些属于自己的。角落没错，所以说不只是台湾人自己喜欢去，观光客一定也是爱看这样子的东西啊。嗯，然后另外一方面就是，其实它的规划、啊、也是挺好的，就是它的街廓其实还算整齐，而且当中的。徒步区哦，很方便，对，是很方便的。嗯、然后，而且徒步区当中呢，店家都相连很，很很密集啦、嗯。所以就是说，对于整个那个消费的那个氛围来讲，它它其实是一个一个算蛮完整的区块。对，其实徒步区里面有时候假日还会有街头艺人表演嘛、嗯，我觉得都是聚集人潮一个很好的方法。对，大家会越聚集在那边，他就越去那边消费，越热闹、嗯，就是形成一个好的良性循环。他其实在这两年间呢，也进驻了很多生力军，嗯，对，包括新兴的餐饮品牌，很多大店都开到里面去了。是我们知道的很多那个呃网络商家，现在不是都在强调 OMO 线上线下整合嘛？就是说，你虽然只是在网络上看见，但是还是会需要一些实体的据点，让呃客户可以体验。很多商家，新兴的商家也都开在那边、嗯，然后另。另外，连日系的旅馆。也都是进驻这个区域，真的，我觉得那个对于日韩观光客，因为现在真的非常多，嗯、他们对西门町町很有感觉啊、嗯，又好吃又好买又好逛，对对对，而且又有一点熟悉感嘛，因为它就是会跟呃像日本我们说涩谷啊或者什么那样，然后跟韩国比的话，可能就有点像明洞啊或者什么这样子的味道，嗯、在那里可以买到所有的东西了，基本上是这样的概念，那又可以看到有台湾特色的东西，對對對有吃有玩、嗯，但其实在里面有非常多的隐形企业，嗯，它就。就是坐拥地利之变哈、嗯，那接下来我们就要讨论这家公司，我觉得真的是非常的嗯，神调沉稳又神秘，对对对，<笑>万气哈、嗯，万气的全名叫做万华企业，它事实上是一家上市公司，是
，但是大家常常忘记它，因为它真的存在感很低。对，<笑>在上市贵公司里面了。对，大家其实，在西门町里面是算是有一个相当丰富的土地资产的。老实说，能够在西门町里面，你也不用太丰富，它其实就两栋楼，就在那里卡位就就可以了。对对对，它就在那两栋楼，然后收租金，它就已经稳稳吃了数十年、四五十年，就屹立不摇。以万气来讲，它在西门町里头呢，就是两栋大楼，一个就是万气大楼，另外一栋叫做娱乐大楼。包括就是今日百货的那一栋、啊嗯，这个公司其实也蛮妙的。它最早的成立就是就是一个上海商人，徐姓的上海商人，然后他想要在台北复制那个上海繁华的街景，对，然后所以他就先成立了第一饭店，后来又成立了第一百货，然后后来又成立了今日百货等等的。那万气就是因为拥有这些硬体的资产，当起了包租公，对，不用做什么事就稳定收租就好了。是，但这几年来其实就投资市场上面来说，它算是一个相对保守跟低调的公司，然后导致说题材上也没有什么新的动向。嗯，但是我觉得就是这样，它卡到一个好位置。嗯、那因为它早年进去，它持有成本非常低，嗯、所以基本上它对公司来说几乎是稳赚不赔的生意啦。对，它、嗯、基本上真的就是真的是很像定存，就是你也不要期待它会大涨，或者是突然让你呃暴富。对对对，對就是维持现状，然后在。呃，那个降低最少营运风险的情况之下，这次我们在采访过程中，因为我们当然试图想要突破这家低调神秘的公司了。它低调到什么程度？就是这个从来不接受任何媒体的采访，然后董事长呢也只有每年股东会出来露个脸，不给拍照，所以我们也没有办法让大家知道董事长长什么样子。董事长是专业经理人啦，基本上也不是徐家人是是。对，但我觉得最经典的还是说他在配发鼓励的时候那个关键点，这个要请雅杰讲一下。对，他的鼓励呢，到现在还是用支票发。然后就变成说，你知道现在你还要拿着支票到银行去兑现的这个动作呢，已经是蛮罕见的了，是不是很有古早味呢？<笑>哦，不是，这是某种程度也蛮符合西门町商圈的又复古又新潮，对对，它是属于复古那一类，对对对对对对的那个风格，对对,对，没错。好，嗯、那介绍完万气之后，接下来我就想要讨论的那个日系的饭店的日系的饭店，因为其实西门町商圈本来就是观光客集合的重镇。嗯、但可惜过去并没有什么大型饭店在那一边哈，它可能在比较东区比较多的日系的饭店，这次进入到西门町去，他们的盘算是什么？他们什么时间点做这样的决策啊？我印象很深刻、欸，哎，就是我们看到的那个整栋的那个原本应该是呃业主是国泰人寿嘛對，对，然后他是承租了那一栋的，就是。索拉利亚西铁的这一栋饭店，因为日本的铁道公司都很做很多副业嘛，对对,對，所以转投资饭店算是算是一个蛮重要的转投资事业。像西铁的话，它其实它下面有四大品牌的饭店，然后分别就是有不同的市场区隔。那其中的索拉利亚西铁饭店，它是属于那种城市商旅行的，大概就是给日本观光客适合日本的消费习惯。当中的设计呢，从一开始就是很针对日本观光客的。哦，对，那我们同时有提到啊，比如说。像呃，日本的观光客，他们都是习惯，就是可能房间里面是两张小床的那一种、哦，即便是夫妻也是喜欢选。两张对对对，所以它的设计大部分是这样。还有一个就是它要有泡澡空间。对对对，因为日本日本朋友觉得说逛街逛了一天，回去之后要好好的舒适的泡个澡，对，就可以消除疲劳。所以很明显的，这个饭店当时在台湾投资的时候，就是针对日本观光客。接下来要去西门町住宿这个需求，在做设计的嘛，两、嗯、张小的单人床，然后有泡澡空间、嗯。但其实很多饭店都已经。比较不是走这个模式了啦。他是说，当时在呃决定要来设点的时候，其实疫情还没有开始，他们就已经决定要到西门町了。嗯，然后虽然碰到疫情呢，但是工程还是都可以如期的进行。对，然后只是就是说，日本的投资方那里他没有办法亲自过来看，然后他一过来看就很快的开始进行一些后续的工作，包括人才的招募等等的。所以他在去年八月嘛，对，就是正式的营运。日方来的那个经理人啊，我觉得他的形容挺好，他觉得。西门町呢是比元素更有朝气的地方。我觉得台湾很多朋友大家都呃蛮常去东京玩的话，就知道元素是一个大概什么样的气氛的地方。它应该是就是这个品牌在海外的前几个据点。对，也就是说他们就是看中了这个地方，然后又加上就是说西铁它饭店的选址有一个很大重点，就是要交通方面靠近车站。那因为西门町跟台北车站也真的很近，在北门站台北车。
车站，然后西门站都很近、啊，都很近，其实都不远。对，如果以逛街的脚程来讲的话，都是走得到的。那我觉得我很有趣诶，像铁道公司，因为他最知道场站开发在什么地方，他又顺便做了饭店。嗯，其实这件事情啊，算是跟我们的台铁以后或许可以考虑一下，对，像这样的模式可以参考，对，可以参考，而且他可以把这样的模式复制到海外市场去做饭店，我觉得这很好啊，跟着轨道经济走嘛，嗯，对不对？而且其实西门町除了西铁之外，日本另外一个铁道公司。向铁，它也是在，就是在宝庆路那里也是开了一，也很靠近捷运站、啊，对，也是在捷运站出口旁边而已。对对对。然后呃，而且以西铁来讲啦，索拉利亚西铁饭店的话，它是预期，因为真的来客的情况是。比他预期的好，即使就是说，因为日元大贬，然后日客来的比他们预期的少，但是因为其他的国际旅客，像什么韩国啊这些观光客呢，就补足了那个空缺，所以其实他的住房率也是很高，现在有八成左右嘛，嗯、那很不错。所以他是预计在二零二四年，就是今年大概就可以达到损益两平，那很不错哎、欸。对，大家如果不知道西铁在什么地方，大家可能还记得以前西门町在中华路上有个叫美华泰。的一个大型的一个美妆的那个杂货店，<笑>就是那栋楼改了之后变成西铁。但因为我们去拍的时候，发现它的看棒很不清楚啦。对对对，它其实是还蛮低调，但是还但整栋楼是新的，所以其实建筑物是显眼的。真的，对，所以各位观众跟听众，是不是很久没有去西门町了呢？是不是应该去看一下？<笑>现在就变得不一样了，而且真的非常抢手，非常热闹哈。好，接下来我们回复一下财团在听了才知道第一百七十九集独家大调查，改变未来的十大科技里面的流。留言，第一位是财团一号真野吧？他说，其实光看名字跟 AI 有关的就有四种，不是三种。完全自动驾驶也是靠 AI 来完成的，而且 AI 在其他科技项目里都也会有所注意，加速其他的科技发展。所以他很好奇，就是不知道在实名之外的其他科技会是哪些呢？对，其实我们当时是列了五十项让大家票选的对票选。对啊，或许我们可以把五十项都列出来给大家知道哈，说原本的原始选项有哪些。嗯，不过最近的那个 NVIDIA 的 GCT 大会还有讲嘛，未来的移动工具都是 AI 机器人。好，所以我觉得以后的 AI 真的是会应用在每个层面里面，以后都跟生活息息相关了。对对对，好，嗯、接下来好，然后在这一位呃财团二号呢。他是抖内了三十元吗？是的，非常感谢您，非常感谢<笑>你们的抖内是我们继续成长跟继续做内容的动力。三三三号对 Lucky Smile， 他就说细胞疗法最夯的绝对是牙齿，再生医疗目前也是最需要，就是在牙齿上面是最入门的，让补牙不再需要外来物，牙齿迎来第三代再生齿。这个议题我觉得很值得讨论呢。对，人的一生会换一次牙齿嘛？他这里讲说会迎来第三代的再生齿。嗯，对，这个东西我们感谢他的提醒，我们来研究一下，说能不能长出新牙齿？这真的会太造福人类了。对，真的，因为大家都知道，植牙是一个非常大的市场商机。对，如果有办法用其他的方法来补足这块市场的话，我相信是非常大。嗯，就像其实因为大家都越活年纪越高，所以这些呃器官的修补跟再成长，我觉得是。是需求很大的，确实是，对对对,对,对,对，所以我们也期待，非常感谢您提醒我们，我们来问问看。<笑>今天的节目就到这里告一段落，谢谢雅杰的分享。如果你想了解更多的内容，欢迎订阅我们的频道。如果你也认同我们的理念，欢迎加入频道的会员。听了才知道，我们下次再见，拜拜，拜拜。